আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আমি এর আগে আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকে একটি ভিডিও দিয়েছি স্পেশালি যে অদ্ভুত ব্যথার রোগ যে ব্যথার রোগ অন্য ব্যথার রোগের সাথে মিলে না বাদ ব্যথার রোগ ফাইব্রোমায়ালজিয়া সেটার কেন হয় ক্লিনিক্যাল ফিচার কি বা রোগী কিভাবে বুঝবে তার ফাইব্রোমায়ালজিয়া হয়েছে সে ব্যাপারে একটা ভিডিও দিয়েছি আজকে আমি এই ফাইব্রোমায়ালজিয়া রোগের ঔষধ কি চিকিৎসা কি এবং কি করলে আপনারা ভালো থাকতে পারবেন সেটা নিয়ে কথা বলবো আর আমি যেই ভিডিওটি আপনাদেরকে বা এই ফাইব্রোমায়োজিয়া যে রোগ রোগটি নিয়ে কথা বলছি এবং চিকিৎসা এই চিকিৎসাগুলো আসলে অলরেডি স্টাবলিস্ড ট্রিটমেন্ট যে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই ফাইব্রোমায়োজিয়া বা অদ্ভুত এই বাত ব্যথার রোগ থেকে অনেক রোগী ভালো হয়েছে ভালো হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানেও নিয়মিত এই জাতীয় রোগী আসছে আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে আসলে এই রোগের চিকিৎসাগুলাতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা পুনর্বাসন টিম ওয়ার্ক রিহ্যাবিলিটেশন টিম ওয়ার্ক রিহ্যাবিলিটেশন টিম ওয়ার্ক ছাড়া আসলে এই রোগের তেমন কোনো ফলপ্রসূ রেজাল্ট আসবে না এখন আসেন এই রোগের চিকিৎসা কিভাবে চিকিৎসা করা এবং কি কি চিকিৎসা দেওয়া হয় প্রথমটা হচ্ছে ফার্মাকোথেরাপি ফার্মাকোথেরাপি এখানে বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার আছে স্পেশালি যেহেতু রোগটি একটি দেহ মন দেহ এবং মন সম্পর্কীয় একজাক্ট কজ ইজ আননোন এখানে ব্যথার পাশাপাশি রোগী এর আগে ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমি বলেছি তাদের বিভিন্ন মানসিক হতাশাগ্রস্ত ডিপ্রেশন অনেক ক্লান্তভাব দুর্বলতা বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে তো রিসার্চ ওয়ার্ক বলছে এই ক্ষেত্রে দুটি ড্রাগ খুব ভালো কাজ করে একটি হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট গ্রুপের যে ড্রাগ আর এর একটা হচ্ছে অ্যান্টি সিজার ড্রাগ সো এই দুটি ড্রাগ বা মেডিসিন বা মেডিকেশন এই ফাইব্রোমায়োলজা রুগীর অনেক উপকারে আসে এই দুই গ্রুপের ড্রাগে কিছু নিয়মকানুন আছে প্রত্যেকটা রুগীর আলাদা রুগীর সাইড এফেক্ট দেখতে হয় তার ফার্মাকো কাইনেটিক ডাইনামিক অনুযায়ী প্লাস কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এগুলো দেখে একজন স্পেশালিস্ট বা ডক্টর এ ওষুধগুলো প্রেসক্রাইব করে থাকে এই ফার্মাকো থেরাপি করলেই যে রুগী ভালো হয়ে যাবে তা না ফার্মাকো থেরাপির পাশাপাশি রুগীকে আরও বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচে যেতে হবে বিভিন্ন চিকিৎসা দিতে হবে স্পেশালি ন্যাচারাল যে রেমিডিজগুলো আছে সেই রেমিডিজগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড স্লিপ আসলে যদি প্রপার ওয়ে রিল্যাক্সেশন না করা হয় ঠিক মতো স্লিপ না হব না মানে না করা হয় ঘুম না আসে রুগী তাহলে কিন্তু এই ফাইব্রোমায়োলজির তেমন কোনো রেজাল্ট আসবে না সো আমরা এখানে এই ন্যাচারাল রেমিডিসটা কিভাবে করতে পারি যে রিল্যাক্সেশন ওই আমরা বলে থাকি ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিল্যাক্সেশন একটা হচ্ছে জেনারেল বডি রিল্যাক্সেশন আর একটা হচ্ছে স্পেসি স্পেসিফিক বডি রিল্যাক্সেশন আমরা শরীরের কোন অংশটাকে রিল্যাক্স করতে চাই কি ওভারঅল রিল্যাক্স করতে চাই না কোনো শরীরের কোনো একটা স্পেসিফিক অংশকে রিল্যাক্স করতে চাই তো অ্যাকর্ডিং টু আপনার অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেটা করে থাকি সেইভাবে আপনাকে চিকিৎসা দিতে হবে সো জেনারেল রিল্যাক্সেশন দর্শক আমরা বিভিন্নভাবে আপনারা করতে পারেন যেমন সুথিং ম্যাসাজ বিভিন্ন ম্যাসাজের মাধ্যমে ম্যাসাজটা আপনারা ইচ্ছা করলে বাসায় নিজেদের পরিচিত ঘরের লোকজনের মাধ্যমে হালকা ম্যাসাজ করতে পারেন বা আপনারা বিভিন্ন যদি অথেন্টিক ম্যাসাজ কোনো অপশন থাকে সেটা করা যেতে পারে তবে আমি সাজেস্ট করে থাকি ম্যাসাজের ক্ষেত্রে নিজের মানে রিল্যাক্সেশনটা আনার জন্য তাকে যেটা করতে হবে আমরা কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা জেনারেল বডি রিল্যাক্সেশনে খুবই হেল্পফুল হয় এবং এই ক্ষেত্রে হাইড্রোথেরাপি খুবই কাজ করে স্পেশালি আপনারা যদি গরম সাওয়ার নেন কুসুম গরম সাওয়ার বা হট ওয়াটার হট ব্যাগ বা টাব যদি থাকে বা হাইড্রোথেরাপি পুল থাকে বা সুইমিং পুল যেখানে গরম ওয়াটার থাকে সেখানে যদি আপনারা হাইড্রোথেরাপি নেওয়া যায় বা গিজারের মাধ্যমে হোক বা বাসায় পানি গরম করে কুসুম গরম পানি যদি শরীরে নিয়মিত নেওয়া যায় স্পেশালি ডিউরিং গোসলের সময় তাহলে কিন্তু বডি রিল্যাক্সেশন আসবে এবং জেনারেল বডি রিল্যাক্সেশন এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু 
এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের করতে হবে তারপর হচ্ছে ঘুমের ক্ষেত্রে ঘুমটা কিভাবে করতে হয় ঘুম নিয়ে আমি একটা ভিডিও অলরেডি আমি তৈরি করেছি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এই যে ঘুম মহান আল্লাহ ফাক দিন এবং রাত দুটো জিনিস আলাদা করে দিয়েছেন দিনকে দিয়েছেন আমাদের কাজের জন্য রাতকে দিয়েছেন আমাদের ঘুম এবং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য মানে এই রাতের একটা নির্দিষ্ট ইফিকেসি আছে একটা টার্গেট আছে রাতের আসলে তো আমরা যদি রাতটাকে দিনের কাজে লাগাই দিনের কাজকে রাতের কাজে লাগাই তাহলে কিন্তু আসলে প্রপার ঘুম আসবে না সো আমাদের ঘুমাতে যাওয়ার জন্য যে জিনিসটা করতে হবে প্রথমত কেউ আপনারা দিনে আর ঘুমাবেন না যদি কেউ করে থাকেন ভবিষ্যতে দিনে ঘুমাবেন না নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট টাইমে ঘুমাতে যেতে হবে স্পেশালি আমি বলে থাকি রাত দশটাতে দশটার মধ্যে অন্তত ঘুমে আপনাদেরকে যেতে হবে সো এই যে নির্দিষ্ট টাইমে ঘুমে যাওয়া এবং ঠিক নির্দিষ্ট টাইমে ঘুমে ওঠা সেক্ষেত্রে আপনারা আপনার মোবাইল ফোনে বা ঘড়িতে আপনারা অ্যালার্ম ক্লক ব্যবহার করতে পারেন যে আমার এটা এখন ঘুমের টাইম হয়েছে সো আমি ঘুমাতে চলে যাব আবার যখন ঘুম থেকে ওঠার টাইম হয়েছে সো এটাকে একটা ফিস্ট করে ফেলা হ্যাঁ রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসা আমরা যেটা করে থাকি অনেকে ঘুমের মধ্যে ঘুমে যখন ঘুমাতে যাই যে রুমটা এই রুমটাতে আমরা প্রচুর আলো থাকে অনেকে বা ডিম লাইট ব্যবহার করি বা বাইরে আলো দিয়ে রাখি নো ঘুমাতে গেলে আপনাকে যদি প্রপার সাউন্ড স্লিপ আপনি ঘুমাতে চান বা ঘুমাতে যেতে হয় তাহলে ঘুম যদি পেতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে একেবারে ডিফ ডার্ক ডার্ক একটা অন্ধকার ছন্ন করে ফেলতে হবে রুমটাকে এবং রুমটাতে যেন কোনো প্রকার ব্যাড নয়েজ বা কোনো নয়েজ যেন না আসে বা কোনো নয়েজের যদি ব্যব মানে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ড স্লিপ হবে না সো এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় আমরা ঘুমাতে যে যাওয়ার আগে কি করি টিভি দেখি বা ব্যাড ব্যাডরুমে টিভি থাকে বা আপনার স্মার্টফোনটি আপনি চালায় রেখেছেন বা ইউজ করছেন শুয়ে শুয়ে দেখছেন এবং ভাবছেন ঘুম চলে আসবেন নো আমাদেরই কাজগুলো করা যাবে না ঘুম মানে ঘুম এবং সেটা টাইম মতো যেতে হবে পরিবেশটা ক্রিয়েট করতে হবে কোনো মোবাইল ফোন কোনো স্মার্টফোন ইভেন কি কোনো ট্যাপ রেকর্ডার কোনো ট্যাপ বা মিউজিক কোনো কিছু চালানো যাবে না একেবারে কমপ্লিট ঘুমে চলে যেতে হবে তাহলেই আমাদের ঘুমটা আসবে আর একটা হচ্ছে ঘুমানের পূর্বে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন খাবারটা খাই বা রাতের খাবারটা আমরা হয়তো অনেকে দেরি করে খাই এটা করা যাবে না ন্যূনতম দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে রাতের খাবারটা স্পেশালি সাতটা আটটার মধ্যে যদি আমরা খাবারটা শেষ করে ফেলতে পারি রাতের খাবার বা ডিনার যেটা আমরা বলে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রপার মানে সাউন্ড স্লিপটা আসবে তাহলে আমরা এই রোগ থেকে মুক্তি পাব ঘুমের পূর্বে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ইয়ে খেয়ে থাকি যেমন কফি বা অনেকের কিছু বদ অভ্যাস থাকতে পারে মা বোনরা বিভিন্ন আমরা কি খাই অনেকে আমরা যে পান সুপারির সাথে সাদা জর্দা বিভিন্ন নেশাকারক দ্রব্যাদ অনেকে খেয়ে থাকে সো এই জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না তাহলে আমরা একটা সাউন্ড স্লিপ আমরা পেতে পারি তো এই সাউন্ড স্লিপ অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন এই ক্ষেত্রে খুবই ইফেক্টিভ এবং এই এই দুইটা পেতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে আমি এক্সারসাইজ নিয়ে কথা বলবো তার আগে আর একটা হচ্ছে আমাদের একটা গুড টায়ার্ডের প্রয়োজন হ্যাঁ গুড টায়ার্ড গুড টায়ার্ড পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা ডে টাইমে আমাদের অফিসিয়াল কাজ যত কাজ আছে পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় যত কাজগুলো আছে আমরা অন্যান্য কাজগুলো ডে টাইমে টাইম টু টাইম করে ফেলবো এবং আমাদের শরীরটা যেন একটা গুড টায়ার্ডে চলে আসে গুড টায়ার্ড আছে একটা আছে ব্যাড টায়ার্ড আছে গুড টায়ার্ড মানে যে টায়ার্ড আপনাকে ঘুমাতে ইয়ে করবে থ্রাস্ট করবে আপনাকে ঘুমাতে বিছানায় নিয়ে যাবে সো আমাদের গুড টায়ার্ডটা খুবই দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দিনের কাজের পাশাপাশি আমরা লো ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করতে পারি লো ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ লং পিরিয়ড আর একটা হচ্ছে শর্ট ইন্টেন্সি হাই ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ শর্ট পিরিয়ড তো আমি সেটা নিয়ে আরও ভিডিও দিয়েছি সেদিকে আমি যাচ্ছি না আমি একটু জাস্ট আপনাদের বুঝিয়ে দিই লো ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ কি হতে পারে যেমন অন্তত হাঁটা হ্যাঁ রাস্তায় হাঁটা সমান জায়গায় হাঁটা হাঁটতে হাঁটতে আপনার একটা গুড টায়ার আসবে একটা হালকা ক্লান্তি আসবে তারপর হচ্ছে আপনার সুইমিং হ্যাঁ সাঁতার কাটাতেও আসতে পারে তারপর হচ্ছে হালকা জগিং হ্যাঁ হালকা দৌড় একটু একটু করে দৌড় হ্যাঁ দৌড় জগিং সুইমিং সো এই জাতীয় যেটা হচ্ছে অথবা সাইক্লিং স্ট্রেটিক সাইক্লিং বাসাও করতে পারেন বা আপনারা রাস্তা সাইক্লিং করতে পারেন সো এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা গুড এক্সারসাইজ গুড টায়ার্ড আমাদের তৈরি করবে এবং প্রপার একটা স্লিপ আসতে আমাদের এখানে সহায়তা করে থাকবে 
তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি যে আমাদের যেটা করতে হবে যে খুব লো ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ যেটা আমি অলরেডি উদাহরণ আপনাদের দিয়েছি অলসো আমরা এটাকে অ্যারোভিক এক্সারসাইজে বলে থাকি এই টাইপের এক্সারসাইজ আমাদের করতে হবে যেটা স্লো এবং লো ইন্টেন্সিটি অ্যাপ্রোচে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে আর আমরা এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে এই এই রোগের চিকিৎসা খুবই ইম্পর্টেন্ট তবে সেই ক্ষেত্রে স্ট্রেসিং ইজ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ এবং রিসার্চ ওয়ার্ক তাই বলে স্ট্রেসিংগুলো করতে হবে আমাদেরকে খুব লো ইন্টেন্সিটি দিয়ে এক্সারসাইজ করতে হবে তারপরে হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ধরে প্রতিটা এক্সারসাইজের টাইম বেশি বাড়ানো যাবে না পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত স্ট্রেসিংগুলো আমরা করতে পারি আমার ইউটিউবে এবং ফেসবুকে স্ট্রেসিং অনেক এক্সারসাইজ দেওয়া আছে তো এই স্ট্রেসিংগুলো আমরা করতে পারি এবং সেটা কিন্তু ডে টাইমে ভাগ করে নিতে পারি এক্সারসাইজগুলো সারা দিনে বিভিন্ন সময়ের পাঁচ থেকে দশ মিনিট করে করে বা পনেরো মিনিট করে নট মোর দ্যান পনেরো মিনিট এক স্ট্রেসিংগুলো করা যাবে না এর বেশি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে পাশাপাশি আমরা প্রচুর পরিমাণ ওয়াটার থেরাপি মানে কি ফ্রেশ পানি যেটা আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রচুর পানি খেতে হবে ন্যূনতম আড়াই থেকে চার লিটার পানি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে আমাদের খেতে হবে পাশাপাশি স্ট্রেসিং এক্সারসাইজগুলো করতে হবে তারপরে আমরা প্রয়োজনে কিন্তু ও আর এস খেতে পারি ও আর এস ওর স্যালাইন স্পেশালি নট টেস্টি স্যালাইন এবং আমরা কিছু যেগুলো হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ড্রিঙ্কস ফ্রুটসের ড্রিঙ্কস আমরা সরব মানে শরবত বানিয়ে আমরা খেতে পারি তারপরে হচ্ছে ডাবের পানি আমরা খেতে পারি এই স্ট্রেসিং এক্সারসাইজগুলো করার ক্ষেত্রে খুবই বেনিফিট হবে খুবই রেজাল্ট হবে এবং আমাদের রিল্যাক্সেশনটা খুবই সহজে আমরা আমাদের গোলে পৌঁছে যেতে পারব আমি এক্সারসাইজ নিয়েও বললাম যে স্ট্রেসিং এক্সারসাইজগুলো যেগুলো আমাদের করতে হবে আর এক্সারসাইজগুলো করার ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি যে আপনার এখন করতে হবে দিনে করতে হবে রাতে করতে হবে খালি পেটে করতে হবে ভরা পেটে করতে হবে এটা নট নেসেসারি সে এক্সারসাইজগুলো স্ট্রেসিং এগুলো হচ্ছে আমাদের আপনাদেরকে সব সময় যে সময় আপনি এনার্জি পান টু ডু দিস এক্সারসাইজ আপনার যখন মোটিভেশন আসে আপনি আসলে মানুষের জয়েন স্র স্বর তারপরে হচ্ছে এই যে রাত দিন হ্যাঁ ইন ইয়াং চাইনিজ ট্রেডিশনাল মেডিসিন তাই বলে যে দিন রাত সুখ দুঃখ হ্যাঁ এটা প্রতি প্লাকচুয়েট করে যখনই আপনি কোরআন শরীফের আয়াতগুলো একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ ফাক যখন আমাদেরকে কোনো আজাবের কথা বলছে আমাদের অপকর্মের জন্য ঠিক পরক্ষণে গিয়ে উনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছে দেহাস্তের সো এইটা কিন্তু মহান আল্লাহ ফাক থেকেই প্রদত্ত আমাদের সুখের পরে দুঃখ আসবে দুঃখের পরে সুখ আসবে তো আপনার শরীরটা কিন্তু সারাদিন একই অবস্থায় থাকবে না হ্যাঁ একবার দেখবেন খুব ভালো লাগতেছে আবার দেখবেন খারাপ সো যখন আপনার ভালো লাগে ঠিক সেই টাইমটাই আপনি স্ট্রেসিং এনার্জিটা থাকা অবস্থা আপনি এক্সারসাইজগুলো করবেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্রেক নেবেন হ্যাঁ ব্রেক নিয়ে 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 করবেন একটা না কোনো কাজ করা যাবে না যে ওয়ার্কআউটগুলো বা এক্সারসাইজগুলো আপনারা পাঁচ থেকে দশ মিনিট এর আগে আমি বলেছি এবং এক্সারসাইজ করা অবস্থায় যেন আমাদের হার্ট রেট সিক্সটি পারসেন্টের উপরে না যায় আমাদের নর্মাল হার্ট রেট সেভেন্টি এইট বিট পার মিনিট তো সেটা যদি সিক্সটি পারসেন্ট ইনক্রিজ করে ধরেন আরও ফোরটি বিট যদি বাড়াই আমরা প্রায় একশো তিরিশ এই মানে একশো টোয়েন্টি থেকে একশো তিরিশের উপরে যেন হার্ট রেটের রেট না উঠে যায় সো ওইভাবে আমাদের এই যে স্ট্রেসিং বা ওয়ার্কআউট বা আমরা যে এক্সারসাইজ কথা বলছি অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেগুলো আমাদের গুড টায়ার তৈরি করবে টু রিডিউস দ্য ফাইব্রোমায়োলজিক পেইন সো এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা করতে পারি দেন আসেন আমাদের বায়োফিডব্যাক থেরাপি এই রোগে খুবই একটা কার্যকরী চিকিৎসা আসলে এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট বিশাল থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ এটা বর্ণনা করা অনেক সময়ের ব্যাপার আমি শুধু আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিচ্ছি জাস্ট বায়োফিডব্যাক হচ্ছে আমাদের বডিতে যে ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সগুলো আমাদের শরীরে হয়ে থাকে স্পেশালি আমরা হাঁটার সময় যে মাসেল টেনশান হয় মাসেল ওয়ার্ক করে সেটা আমাদের হা এজ অ্যাক্সেসাইজ হার্ট রেট তারপরে আমাদের যে ফুসফুসে আমরা রেসপিরেটরি রেট তারপরে যে বডি টেম্পারেচার হ্যাঁ এই টেম্পারেচার এইগুলা ফিজিওলজিক্যাল প্যারামিটারগুলো কোনো একটা ডিভাইসের মাধ্যমে এটা একটা যন্ত্রের মাধ্যমে এবং ডিভাইসগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কোম্পানি আপনার ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে এবং এটা ট্রেনিং নিয়ে আমরা যারা রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আমরা এই রুগীগুলো এই বায়োফিডব্যাক থেরাপিগুলো দিয়ে থাকি এটা হচ্ছে মাইন্ড অ্যান্ড বডিকে একসাথে সমন্বয় করা মাইন্ডের সাথে বডি অনেক সময় এই জাতীয় রুগী আমি আর আগে বলেছি যে এডিএসডির মতো যে কনসেনট্রেশন সমস্যা থাকে না রুগী হয়তো কাজ করছে একদিকে মন আরেকদিকে এত সো এই যে বা দেহ মনকে একসাথে আনার জন্য এই বায়োফিডব্যাক থেরাপিটা 
খুবই এসেনশিয়াল এই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন মেশিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং রোগীকে বিভিন্ন ভিজুয়াল প্যারামিটার্সের মাধ্যমে তাকে এই থেরাপিগুলো দেওয়া হয়ে থাকে তো এটা অবশ্যই সেন্টার বেসড বা হসপিটাল বেসড ট্রিটমেন্ট করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি বিভিন্ন আকুপাংচার করে থাকি বিভিন্ন ড্রাই নিডেলিং এটা ব্যবহার করে থাকি ইলেকট্রোর ইলেকট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেটর আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি এই জাতীয় থেরাপিতে তারপর হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের খাবার কি হবে এবং যেটা হচ্ছে আমরা কি জাতীয় খাবার এবং আমরা কি কি সাপ্লিমেন্ট খেতে পারি আমি ওষুধের কথা শুরুতে বলেছি তো খাবারের মধ্যে আমরা বারবার বলে আসছি যে কোনো ক্ষেত্রেই ব্যালেন্সড অ্যান্ড হেলদি ডায়েট ব্যালেন্স ডায়েট হইতে হবে এবং সেটা হেলদি ডায়েট হতে হবে ব্যালেন্স ডায়েট কি এটা নিয়ে একটা ভিডিও আগে দিয়েছি আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকে আপনার গেলে পেয়ে যাবেন তারপরেও খাদ্যের যে ছয়টা উপাদান আছে যে সেই উপাদানগুলোর জন্য ব্যালেন্সলি থাকে এবং সেগুলোর জন্য হেলদি হয় সো সেই দিকে আমাদের মানে খাবারে মনোযোগ দিতে হবে স্পেশালি এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ভিটামিন ডি স্পেশালি কোলি ক্যালসিফরল আপনারা একটু যদি মনে হয় একটু উল্টিয়ে দেখবেন আসলে এখানে এটা থেকে উল্টা আসছে ঠিক না হ্যাঁ এটা একটু জাস্ট আপনারা দেখেন উল্টা যারা অনেক সময় আপনাদেরকে আমরা একটু দেখে নেবেন কোলি ক্যালসিফেরল হ্যাঁ কোলি ক্যালসিফেরল মুখে বলে দিলাম কোলি ক্যালসিফেরল ভিটামিন ডি এটা খুবই উপকারী যারা এক বছরের মধ্যে কোনো ভিটামিন ডি নেন নাই তারা পার ইয়ার ষাটটা ইঞ্জেকশান আপনারা সেভেন হ্যাঁ সেভেন ষাটটা ইঞ্জেকশান আপনারা খেতে পারেন এটা খাওয়া যায় ভিটামিন ডি খুবই উপকার হয় সেই সকল রোগের ক্ষেত্রে তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম খুবই উপকারে আসে তো এটা টানা তিন মাস খাওয়া যেতে পারে এটা যদি উল্টা আসবে আসলে আমি লিখেছি আপনার একটু যাক মুখে বলে দিলাম আপনাদের ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস এগুলো খুবই উপকার আসে তারপরে সয়া মিল্ক হ্যাঁ সয়া মিল্ক সয়া মিল্ক আপনারা বিভিন্ন ইয়াতে পাওয়া যাবে বা সয়া মিল্ক নিজেরা বানিয়ে নিতে পারেন বিভিন্ন বড় বড় যে আমাদের বলে কি দোকানগুলো আছে যে স্টেশনারি দোকান ইয়া দোকানগুলি যে আমাদের মার্কেটগুলো যেগুলো আছে যেখানে খাবার বিক্রি করা হয় ওখান থেকে আপনারা সয়া মিল্ক এটা কিনে দিতে পারেন তারপরে হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ খুবই উপকারে আসে এই সকল রোগের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছ দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার খুবই উপকার আসে তারপর হচ্ছে বাদাম খুবই উপকার আসে সো এই জাতীয় খাবারগুলো আপনারা এই রোগে ব্যবহার করতে পারেন তবে আমাদের যেটা করতে হবে অব অ্যাভয়েড করতে হবে যে অ্যালকোহল যারা ইউজ করেন বা খান অ্যালকোহল ক্যাফেইন তারপরে হচ্ছে ক্যাফেইন সমৃদ্ধ যে কিছু কিছু ওষুধে ক্যাফেইন দেওয়া থাকে অনেক সময় যেমন প্যারাসিটামলের সাথে ক্যাফেইন হ্যাঁ এই জাতীয় ওষুধ মিক্সড এই এই ক্যাফেইন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না এবং ধূমপান হ্যাঁ নিকোটিন সমৃদ্ধ খাবার ধূমপান সাদা জর্দা আমাদের অনেক গ্রামগঞ্জে বাবা মা বোনরা বিভিন্ন আমাদের চাচা জ্যাঠা যারা আছেন আপনারা খেয়ে থাকেন তামাক জাতীয় খাবার তারপরে বিভিন্ন ড্রাগস আপনারা অনেক ইয়াং ছেলে মেয়েরা নিয়ে থাকে ড্রাগস ইয়াবা বা এই জাতীয় যে কোনো ড্রাগস এই জাতীয় এগুলো থেকে আমাদের কি থাকতে হবে পরিত্রাণ থাকতে হবে তাহলে এই ফাইব্রোমায়োজিয়া চিকিৎসা আমরা খুব সহজে কিন্তু আমরা করতে পারবো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ফাইব্রোমায়োজিয়ার মতো এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যথা থেকে আপনারা মুক্ত থাকতে পারবেন এবং আমি যা বলেছি এ টু জেড এ পর্যন্ত অল আর রিসার্চ বেস এবং সাইন্টি আই হ্যাভ এ লর্ডস অফ সাইন্টিফিক পেপারস এবং আমি এগুলো পড়ালেখা করে রিসার্চ করে এবং আমার প্র্যাকটিসিং অভিজ্ঞতা পনেরো বিশ বছর দিয়ে ধরে প্র্যাকটিসিং অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনাদেরকে এই ভিডিওটি দিলাম আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের একটা কমেন্ট দিয়ে যদি উৎসাহ দেন তাহলে আরও আপনাদের রোগ সম্পর্ক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্পেশালি বাদ ব্যথা ডিসেবিলিটি হার জোড়া রোগ প্যারালাইসিস বা অক্ষমতা নিয়ে আমি আরও আপনাদের ভিডিও দিব আপনাদের অন্য কোনো রোগ নিয়ে আপনার যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু